Sa 16 godina je upisala odsek za džez na Muzičkoj akademiji u Gracu i tada bila najmlađi brucoš u istoriji tog fakulteta. Sa 20 godina je diplomirala i danas živi i radi u New Yorku gde predaje pevanje na nekoliko koleđa. Ovo je samo deo biografije Sofije Knežević koja nam se javlja iz Velike Jabuke. Kako sve ovo sa samo 24 godine? To je interesantno pitanje. Pa ja sam odrasla u porodici umetnika i mi smo vaspitani da radimo na tome da ostavimo svoje snove. Što podrazumeva određenu dozu ambicije, rada, kreativnosti i ostalih stvari. Tako da je nekako bilo meni, meni lično je bilo prirodno da se krećem tom brzinom i u tom smeru, pošto sam ja rano otkrila šta je zapravo to čim ja hoću da se bavim u budućnosti. Ja lično imam osjećaj uvek da kasnim negde, što je ovako interesantno sa psihološke strane, pošto ja očigledno ne kasnim nigde, imam samo 24 godine, završila sam fakulte za 20, ali mislim da je to dopinjelo mojoj ambiciji i mojim dostignućima za moje godine. Pre nego što sam došla u New York, ja sam studirala u Austriji i čim sam otišla u Austriju prvog dana sam znala da ne bih volala da provedem svoju karijeru ili svoj život u Austriji, već da je moje mesto ili Beograd ili neko drugo mesto. I onda sam otišla u New York misleći da je kao idem samo da posetim i malo turistički da pogledam i klubove i koncerte i opere i ostalo. Ali prvog dana, već kada sam stigla u New York, znala sam da je to ovaj grad. O životu ove mlade džezerke snimljen je dokumentarni film Sofi Džez u režiji Igora Simića. Učesovala je i u filmu Ljubav dolazi kasnije u režiji Hadži Aleksandra Đurovića, koji je nagrađen na festivalu Beverly Hills. So completely yours Try to hear folks chatter And I know you cheat Zanimljivo je da je reditelj Herman Vaske uvrsti u film Duh Balkana pored Marina Abramović i Anđeline Džoli. Cilj autora bio je da prikaže svetskoj javnosti onu drugu, manje poznatu stranu Balkana, kroz razgovore sa poznatim ljudima iz oblasti filma, umetnosti, filozofije, da predstavi kreativni potencijal naroda koji žive na ovim prostorima. Zajdi pomrači se i ti jasna Leme se čino, begaj udavi se. Ja sam iz Srbije, ja sam srbkinja i tako sam i vas pitana, vas pitana sam da to ne zaporavim i da se zapravo time ponosim. Tako da meni je uvek srpski mentalitet draži, prosto je to nešto što je meni u genima i ja to razumem i mnogo sam u intimnim odnosima sa jezikom i sa načinom života, tako da i ta toplina koju naši ljudi posjeduje ko postoji komila ljudi koji stalo se žali kako nije u Srbiji ne valja. Neke stvari ne valjaju, neke stvari valjaju, tako je svuda u svetu. Sofija je najmlađi član enciklopedije Srbijan Jazz Bre. Pored svakodnevnih predavanja i čestih nastupa, stiže i da piše. Trenutno završava dve knjige, o vokalnoj tehnici i o jazz aranžmanima srpske tradicionalne muzike. Srpska zajednica u Njurku je dosta velika. Ja nisam to očekivala kada sam prvi put došla, ali posle nekog prvog odlaska za veći praznik u crku sam shvatila koliko naših zapravo ljudi ima ovde u Njurku. Nisam pretirano u kontaktu sa našim ljudima jer se zbog karijere sam jako zauzeta, puno putujem i taj neki krug muzičara koji se bave džezom je uglavnom američki. Tako da 
postoje naravno te neke organizacije humanitarnih koncerata u crkvi ili šta god je potrebno za crkvu gde se muzičari organizuju, uglavnom klasični muzičari i nas par džezara iz Srbije koji smo ovde i tu se družimo i naprijemo neke lepe stvari i doniramo novac kome je potreban. There I go, there I go, there I go, there I go. Magazin Elle je uvrstio među 30 najuspešnijih ljudi ispod 30 godina, a prema mišljenju magazina Cosmopolitan, Sofija je treća na listi najlepših žena. Jedan je od muzičkih urednika Teatra 13 u New Yorku i jedan od umetničkih direktora organizacije Island Dreams Entertainment. Kao jedno od petoro dece, Sofija je vezana za porodicu i često dolazi u Srbiju. Nekako mi svi koji živimo napolje već dosta godina, pošto imam živjela u Austriji pre nego što sam došla ovde, mi svi nekako težimo ka tome da kada se vratimo sve bude isto kao kad smo otišli. Naravno to se ne dešava. Tako da svaki put se iznenadim kako se neke stvari promene, kako se promeni grad, neke stvari se otvore, neke stvari se zatvore, bioskopi, teatri, prodavnice i ostalo. I to je nešto za što smo mi vezani ako smo odrastali u određenom kraju. Naravno i ljudi koje poznajemo se menjaju dosta, tako da to je nešto što ja primećujem da se menja. Za ostale stvari stvarno ne znam, ja nisam obućena ni u politiku ni u bilo kakve te neke događaje koje se tiču baš državnih stvari, tako da ne mogu ništa da kažem što se toga tiče, ali generalno sve u životu se menja, ništa ne ostaje isto, tako da što pre to shvatimo, bolje ćemo se naviknuti na promjene. Na leto Sofija očekuje turneja po istočnoj obali Amerike. Pored svega što ste čuli u priči, ova mlada devojka angažovana je u još nekoliko kampanja i organizacija. I sve to sa samo 24 godine. Možda nije loše razmišljati kao Sofija, da stalno negde kasnite. Budite sa Srbijom na vezi svake druge subote na prvom i satelitskom programu u 12.30. Doviđenja!